。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了。我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一对？嗯，我跟你妈妈原来不是一对啊。那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，你那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫严朗。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了，严朗，你准备干嘛去啊？我去上学。呃
。咦，这个呢？嗯，这个也不好。嗯，这个怎么样？试试吧。我不想去了。干嘛？你不都答应苏琪了？我还没跟你说呢，林乔突然给我打电话。问我严冷是不是他孩子？他怎么想的？嗯，严冷是你儿子吧？当然。那他是林乔儿子吗？不是。那不就好了？什么好了？他既然不是林乔的孩子，你有什么可怕的？他喜欢林乔，对不对？是不是？说实话。不知道。你恨不恨他？能不提这事儿了吗？谢谢。嗯，真好。我们都好久没一起喝下午茶了，这一切啊，真的都像在做梦一样。经历了这么多事，最终我们还是走到了一起。学校里那么多女孩追你，但是最终，林乔还是选择了我。思琪啊，我有你想的那么好吗？你在我心中就是最好的。思琪啊，我想问你一件事情。什么事情啊？你是不是见过严嵩？嗯，是啊。你见了严嵩之后，是不是跟他说了什么？他为什么现在不见我？那你为什么要见他？我为什么不能见他？你都说了，以前的事情不提了，那是不是连严嵩也应该一起忘记了？那就是你让他不见我的，对吗？林强。这次恰恰相反，是我邀请了他今天晚上来参加你的回国派对。你去邀请严嵩？哎呀，这些衣服我不能要，你已经给我太多了，这不合适。什么不合适啊？你就是找理由，你是不想去，怕林乔纠缠你啊？那你就借此机会跟林乔划清界限呗。那我就穿成这样去不就得了吗？行了，你今天交给我了，我一定要让你成为派对女王，让林强那小子的口水当场流下来。我不在乎以前是什么，我需要的是一个只爱我一个人的林强。我问过严嵩了，严嵩说他对你没有感情，所以你可以把他当做一个普通朋友了。你是一直认为我喜欢着严嵩，对吗？难道，难道不是吗？苏琪啊，请你以后不要自作主张的决定我的事情。我爸一直这样对我，我不希望我的女人也这样对我。还有，我再提醒你一次，我从来没有喜欢过严嵩，所以请你以后不要用任何的伎俩去对付人家严嵩了，好吗？还有，不要再提防我们会发生什么，会发生什么。你们之间没有发生过什么？没有啊，我不是跟你说过了吗？那你为什么还要去找他？我都跟你保证过，而且跟你说过不要再担心什么。那剩下的，我是不是有权做我觉得有必要的事情？还有，以后也不要再干涉我的任何事情。你要总这样做的话，只会让我越来越烦，越来越烦，你懂吗？好，好，好，林乔，我错了，我错了，我不提了，好吗？我了，终于选了一件你满意的衣服。哎，你给林乔准备礼物了吗？准备什么礼物？啊？拜托，人家请我们又吃又喝的，你连点小礼物都不准备，得懂点礼貌。现在去哪儿选礼物啊？林乔，我今天就不管了，我今天啊。
保持往后退，保持往后退。你有病吗？这么大雨天跳跑车捡东西，万一我撞你怎么办？你吓死人家都已经。我的照片呢？什么照片啊？你压住我的照片了。谢谢。哎，人家都请你吃饭了，你还来给点面子好吗？谢谢你。你好，我叫徐小杰。啊，我叫秦墨。秦墨，是好名字啊。不过你知道吗？刚才很危险，万一撞到你怎么办？哎，你这个照片儿。对你很重要吗？这照片是我全部的回忆。哼，全部的回忆，照片也是个女的吧？旧的不去，新的不来，干嘛搞什么文艺？在我的记忆里，就只有她了，其他所有的事情我一点都想不起来了。这么说，你是失忆了吗？的人是谁呀、啊？是我太太。可是你不都说你失忆了吗？会不会认错人啊？我肯定，她就是我太太。差不多了吧？咱们该回去了。女人呢，就要对自己好一点。现在就只剩一双鞋了。别进去，这肯定特别贵。哎呀，贵怎么了？先看看再说吧。不行，不买，赶紧走吧。哎呀，试试嘛。哎。这个牌子的鞋是我最喜欢的。是吗？这种地方肯定很贵，快走！我都说我送你了，干嘛还别别扭扭的？快快快，我试试，试试试试。服务员，麻烦你。你好，欢迎光临，请问有什么需要帮助吗？那个，帮我拿一下橱窗里面那双闪闪亮亮的高跟鞋啊！那双鞋，刚才让一位先生买走了。不是，一个大男人他买什么高跟鞋呀？我这，正好省钱了呀。赶紧走吧。不是，我就我就没见我。买高跟鞋被一个男人给抢了。哎，我不管你了，高跟鞋自己解决了。随便找一双穿不就行了吗？随便找一双，宋宋，你懂不懂我的心思啊？你懂不懂？林兰，写作业呢？嗯。哎，这是什么？元朗，送我的礼物吧。行啊，小子，懂事儿了。什么呀？小闪，元朗，这谁买的？我回来的时候，他就在门口放着呀。严送，希望你会喜欢。没有留落款哎。奇怪，会是谁啊？只有一个可能，什么可能？林乔送的呀，只有他才能送这么贵重的东西，而且他知道你今天晚上肯定没写出来。哎，行了行了，别说了，赶紧回家换衣服，来不及了。行行，我马上回去换，记得你也换上啊，搭这双鞋才是绝配。走了，严朗啊。哎，还有一件事，别忘了林乔的礼物。
学坏了，小男人啊！别胡说，给我，这是给林乔做的呀。不是，不是，不是，那我替你扔了。别扔了。出去别玩的太疯了，你是成年人了，多和苏琪亲近亲近，别怠慢了人家。你们要结婚了，我还等着抱孙子呢。你想的太多了吧？结婚生子是你必须要做的事情，咱们林家也需要一个下一代的接班人呢。我是答应你马上结婚，可是我没有答应你马上生孩子。我不会按照你的指示生活的。走了，拜拜。小姐，你能不能开得快一点，像个男人一样？我要平安把你们送到，人家都快紧张死了。当然要平安啦！今天送的这么漂亮，路上不能有闪失。要什么闪失，耽误了人家的约会，误了人家终身大事，你担待得起吗？月月，你在说石小姐了？你看人家宋总啊，就你，总没耽误我。我有吗？你没有，就是。我跟宋总，今儿真的很漂亮。哎，坐坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，怎么样，宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢。哎，你我有礼物送给你。好，谢谢。来，给我。宋宋也有礼物送给你。嗯，对。嗯。谢谢。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧，去吧。哎，苏琪，你这皮草真好看，哪儿买的？我这是别人送的，你的也很漂亮。我这是假的，我这……哎，你稍等一下，我有同学在。哎，月月，还记得我吗？张望，记性真好哎，喝一个，喝一个，喝一个。好久不见，嗯，印象还漂亮了啊。一直都这么漂亮好吗？刚才演的是哪一出啊？嗯嗯，什么哪一出？什么哪一出？是为呢？你这是赤裸裸的石碑啊！看出来了，这这能看不出来啊？还像以前那么照顾宋宋呢。那是不准别人欺负我们家宋宋。这是我特意给你准备的西班牙红酒。谢谢。来，尝一尝口感怎么样？这酒很烈的，还是少喝一点吧。哦，宋总
，我想问你件事儿。之前我们在电话里讲过，元朗的事儿，还是原来那么漂亮。谢谢。坐吧，没事，一会儿跟你喝酒啊。坐。哎，苏大小姐来的正好，有话跟你说、啊。你们聊，你们聊，我去找我老公去啊。好好好。人家花前月下的，你就不要去打扰了。我去找我的未婚夫。未婚夫怎么啦？你们又没结婚，大家都还是有机会的。玉玉啊，你今天真的很漂亮，是吗？而且今天张望一直在偷看你，有吗？张望，什么情况？你叫我啊？啊？啊？林乔，你想错了。我不会弄错的，你跟我说实话好吗，宋总？林乔，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总。你等我一会儿，我一会儿就过来。宋宋，今天穿的真漂亮，都是月月安排的，我猜也是。宋总，我想问你，我们之前说的话还算话吗？嗯。那，你今天晚上会跟林巧说清楚，也划清界限吗？会的。真的吗？一定会。那我相信你了。你只要让林巧死心，那个宠物店就是你的。苏琪，宠物店我不会要的，林乔我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋总，谢谢。那你准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林乔的这脾气，这些还不够。我有个主意。什么主意？你先跟老同学聊着啊，我一会儿过来。好。我跟你说，你可别犯傻啊！这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。哎，林乔，想我们家宋宋啦？我很识趣儿的。宋宋，我傻一边去了啊！咱们好好聊。嗯。你说吧。严朗到底是不是我的儿子？不是。宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是。宋宋，林乔，你别太自以为是了，严朗不是你儿子。天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。苏总，你怎么了？我没怎么，我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，别以为所有人都喜欢你。苏总，你喝多了。
vão de fora!他怎么把鞋丢在这儿了？
，怎么闹钟都没响啊？来来来，云龙。不接，害得我特地跑过来。累死你别来呀、啊，我又没让你来。嗯，有了男人就不要朋友了。林乔才回来一天就急着让我消失呀、啊。今天几号啊？四号啊？怎么了？哎，云朗呢？一早就出去了。哎，那苹果一个星期没洗了。哦，粗糙这个词儿就是来形容你的。嗯，粗糙，粗糙有什么不好啊？有有细腻的地方啊，我对你就特别细腻。亲爱的严妈妈，你帅气的儿子严朗，慎慎重，考虑决定让熬夜的严妈妈多睡一会儿，所以我关了你的闹钟，自己去学校了。画了个鬼脸儿。今天亲子日，班主任要求家长一起去幼儿园，但我已经向班主任请假了。你安心休息，不要太感动哦。聪明帅气的儿子朗，哎呀，你儿子的错别字简直太惨不忍睹了。你请我给他当家教吧。你给他当家教？就你这水平，你要给他当家教，我估计啊，我得哭晕在厕所里。好了，为了惩罚你不接电话，我先喝。钱听。忘了告诉你，这是严朗做的。虎妈无犬子，这小子肯定有阴谋。注意一下用词行不行？二妹，有才华的人都是孤独的，你理解不了。行，那你说说，我儿子有什么阴谋啊？毒死你啊！不让你去亲子日呗？正经点行不行？我不正经吗？正经，你可正经了。那个，是这样的啊，今天我需要去亲子日，就不去上课。你要是去亲子日的话，你熬了三年的研究生就毕不了业了啊！不至于吧？今天是挂科阎王罗教授的课，你要是不去的话，那会死得很惨的，倾向流血的那一种。我还五马分尸呢，你帮我签个到不就行了吗？课后测验要占学分的，我可帮你做不了，连我自己都会不及格。是。那你说说呗，给你的金风玉露去个电话，空降一个帅哥爸爸到学校，多长脸。你是要结呀？林乔啊，如果啊，我说的是如果，你们两个要真成了的话，那横竖不都是个爸爸吗？周月月，我就应该让我儿子把你毒死。切，毒死。秦墨，那么照片里的那女的是铁定不认你了吗？哎，徐彪，我帮你分析一下，然后给你一个解决的方案。第一种可能性，他跟你一样都是失忆了，但是人家觉得吧，这种可能性特别的小。第二种可能性，他移情别恋，但是不好意思告诉你，所以拿这种方式来搪塞你。第三种可能性。也是人家认为可能性中最高的一点。你以前一定做过什么伤害人家的事情，人家现在是来惩罚你。女人是很小气的动物，很容易生气的。所以人家说，第三种可能性是最高。是啊，毕竟我昏迷了这么长时间，他就一直一个人，把孩子带大，换成是谁，谁都会不开心的，是吧？
既然你想到这一点，那么问题就来了。什么问题？你需要计划，计划懂吗？计划，挽回他的心。林桥，你这是去哪儿啊？我出去转转，要跟你汇报吗？难道我，我问一句都不行吗？我去看看老朋友。老朋友？是不是那个姓严的女孩子？林桥，这个亏你还没吃够吗？当初。严总，聂太，晚上我们一起吃饭吧。呃，我不去了，我们一会儿还要去图书馆查资料呢。那就下次吧，下次我们一起。好、啊。想什么呢？没想什么，想林强的吧？我想他干嘛呀？他都要结婚了，你别老提他好不好？你这口气是说，他要是不结婚的话，你就会想着他。我没这意思。哦，那就是他结不结婚，你都会想着他。烦不烦啊？哎呀，自己心里想的什么，你清不清楚啊？我很清楚。真的？行，我就是跟你深入探讨一下，自己心里清楚就好啊。杨二，哎，你要是为了那一巴掌来报复的话，我想还是算了吧。这光天化日的不好办呢。对呀，我不想跟你说那些，我找崔总有事。干什么呀？月月，我等你啊。偷偷摸摸的在干什么呀？我在我家门口偷偷摸摸的，怎么啦？不对，我没有偷偷摸摸的，快放手！要不我去你家拉仇，快放手！怎么挽回啊？第一招，打是要打七成，孩子就是这个女人突破点啊。孩子，只要孩子喜欢你，这个女人就会心软，心软了就有机会啊。你跟你妈妈长得真的是很像。肯定啦，我又不是充话费送的，我是亲生的。你几岁了？我六岁啦。那你今天不用上学了吗？不上。逃课了是不是？不是，我才不会逃课呢。今天是亲子日，我算不算逃课？亲子日？那你妈妈怎么没有陪你？我妈妈才没时间陪我呢，她正被帅哥医生追着呢。反正我的秘密基地也快建好了。你有秘密基地，我也有秘密基地。你有秘密基地啊？啊！我告诉你，你的秘密基地肯定没有我的帅气。来，跟
跟我走吧。去哪儿啊？去参加亲子日。你凭什么带我去参加亲子日啊？听你撒谎。我撒谎关你什么事啊？快放手，快放手！别吵了啊！我要放屁了！打你不许放屁！放屁了！林乔，你这是怎么？你停车！我要问你个问题，严老是不是我爸？什么？你停车！严、啊、老到底是不是我的儿子？他不是你儿子。小朋友们，现在老师要开始点名了。丁子豪到，周子文到，谢佳宁到，严朗，严朗今天没有来吗？在叫你啊，干嘛不进去啊？我迟到了。迟到又怎么样？迟到了就大大方方的道歉啊。不用怕，我陪你进去。我想回家。严朗，我问你，你是想做一个男子汉，还是想做一个懦夫？我想做男子汉。做男子汉就要勇敢的去面对所有的事情，不用怕，来。老师好，严朗同学。啊，老师不好意思，我们迟到了。对不起，老师，我迟到了。严朗，下次不许再迟到了，好不好？嗯，好的，回座位去吧。您是？哦，我是严朗的爸爸。我算过时间了，这孩子应该就是我的。他是我儿子。那他爸是谁啊？你现在说不出来了吧？那就证明我刚才说的全是对的。他爸死了，他没见过。既然你是严朗的爸爸，那你先到后面找个位置吧。今天家长比较多，我们老师一会儿有事情要宣布。好的。严朗，他真的是你爸爸吗？你说是就是呗。好，小朋友们安静下来了。今天我们要一起来搭积木。等一会儿呢，我们小朋友就要跟爸爸妈妈一起，把我们桌子上的积木啊，搭成图片上面的样子。熊叔叔，我爸爸了。我本来就是你爸爸呀。你连爸爸都敢冒充吗？你要干嘛？嗯，去。哎，不能有这个。干嘛？要公平比赛，不能作弊的，知道吗？可以的，来，加油加油，来！好了，我们今天的比赛最重要的是合作，搭的最快最牢固的那一组呢，老师会给他最多的大红花。等一会儿呢，老师啊会在小朋友当中选出搭的最棒的那一组，给他拍照片，然后把照片发给我们的爸爸妈妈。好，你看啊，那老师，我们完成了。老师来看一看，哇，搭的真不错。好，好了，孩子们，时间到了。我们今天啊，小朋友搭的都很不错。我们获胜的是严朗和严朗的爸爸，因为啊，他们不仅搭的很快、很牢固，而且啊，他们是两个人合作完成的。我们一起给严朗和他爸爸鼓鼓掌，好不好？好。谢谢大家，我和我爸爸才是最棒的。耶！严总，我知道你恨我，可是孩子是无辜的。如果严朗是我的儿子，那他就必须要回到我的身边。凭什么？凭我比你更有条件照顾他。他不是你儿子，你没有权利照顾他。另外，你已经快结婚了，请你尊重你自己的选择，好好跟苏琪在一起。苏小姐，这些都是刚到货的，限量版，我们店就各有一只。你觉得婚礼上用哪个颜色比较好？如果是婚礼上的话，我觉得这条比较合适。稍等一下
。喂，喂，林乔，我刚才看了两条领带，一条黑色的，一条红色的，你喜欢哪条？随便，你决定吧。你怎么了？我还有事儿，先挂了。到底跟你说什么了？没什么。哎呀，还不告诉我，是不是已经开始地下工作了？你们两个要是复合的话，我是不会大惊小怪的。别瞒我了，哪来的复合不复合的呀？他没想跟我在一起，我也不想跟他在一起，根本就没可能的事。哎呀，你们两个好纠结呀，可以渲染电视剧了。哎呀，行了，不管这个，严朗到底是不是？哎，能不能不要每个人都问我这个问题？都想知道真相啊。我现在去接严朗，你跟不跟我去啊？去去去！我妈妈也经常带我去吃这个，她说这个特别好吃。你妈妈有没有跟你提起过你爸爸的事啊？没有。那你不好奇啊？你不想要爸爸？不好奇，不想要。什么叔叔，你老问我家里的事，是喜欢你妈妈吗？是啊，是喜欢你妈妈。怎么了？要得到你的批准？那当然了。哎，不过你要加油啊！听说那个林乔之前和我妈是一对儿，是在我很小的时候分开的。不过你别害怕，我是站在你这边的。有义气，我送你个东西。嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。我给你戴上了。是妈妈送的，一个是奇摩叔叔送的。你妈妈那个也很好看，不过这个呢，是我送给你的。你戴上了这个之后啊，就证明我们是一伙的。不管你以后发生什么事情啊，我都会好好保护你的。哇，这么好，那怎么拉钩？小朋友才拉钩，我们大人不拉钩的。那大人该怎么样啊？拳头给我。嗯。大人呢是这样的。哦。你走那么快干嘛？都到了，严朗来不及了。刘老师，严朗呢？严朗啊，严朗今天表现的可好了，难得见他这么积极的参加学校的活动，是吗？果然还是爸爸对儿子的影响比较大呀。哦，他已经被他爸爸接走了。爸爸，这刚从国外回来的人就是不一样，你可真是有福气啊。你是说，那个人是从国外回来的？啊。这父子俩长得真像，从国外回来的，谁啊？林乔，你们家严朗啊，今天可是得了很多大红花呀！你老公还说请他去吃大餐呢，可把其他小朋友都羡慕坏了。林乔，来来，你看啊，我今天专门为你买了好多东西，这条好看吗？还有还有还有这一条，这都是我特地为你选的。我觉得啊，你带哪一条都好看。所以啊，我都买回来带给你。林乔，你怎么看上去很累的样子？对，我很累。那你休息休息，我去买点吃的。小姐，小姐，林医生，我拦不住他。啊，没事，你先下去吧。你为什么不接我电话？你有给我打电话吗？哦，我跟他调静音了，没听见。唉。你没有权利把严朗带走，你把他还给我。你在说什么？你带严朗去参加的亲子日，然后把他带走了，你把他带哪儿去了？我没有。怎么可能没有？老师都说了，他爸爸把他带走了。你承认我是严朗的爸爸了是吗？你把严朗还给我，不然我只能报警了。不是，哎哎，你不能进去，不能，不能进去，林强，你凭什么带走严朗？赶紧把严朗给我叫出来，要不然不管你帅不帅，我要你好看。
？医院医院，这是医院。行了，先下去吧。我真的没有。走走走，他不是没有，你到底帮谁呀？林霞，赶紧把严朗交出来。宋总，我真的没有接走严朗。我如果接走严朗的话，我一定会告诉你。除了你，不会有别人。哎，对，走走走，干嘛？先别着急，我也没弄明白，你为什么非说是林巧把严朗带走的呢？因为他认为严朗是他儿子。宋总，我真的没有接走你的严朗，我一下午全都在医院，不信的话，你可以问问助理。不是你，那会是谁啊？严朗会不会有事儿啊？宋总,总，你好好想想，有谁会冒充严朗的父亲？除了你，也不会有别人。宋总。林强，您人多，你会帮我的什么？好，宋总，你告诉我，严朗是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严朗已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边，现在最重要的是要找到严朗。不过你放心，我一定会尽力的。哎呀，这小子玩失踪都快急死人了！回家看看，要是没有的话，就报警吧。哎，我说，要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林巧不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我去学校参加亲子日了呀。谁带你去的？说是你爸。去秦牧叔叔。哎，你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段。你你你死定了！妈，您不要对秦牧叔叔这么凶。是。没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有。然后我逃课了，是秦牧叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。燕朗，你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑、啊！我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。
在干嘛呢？我没干嘛。赶快做作业，做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事儿？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等，严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的，严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？回店里看看呀，每天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么？嘿，这小子跟我杠上了，给我看看。哎，你干嘛，苏苏？有点孤啊。怎么了？知不知道有一种法律叫隐私权啊？哎，你也知道那是我儿子？你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童。我是他的监护人，赶快告诉我。好吧，好吧，我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子像不像？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对？哦，玩游戏吧。妈，我饿了。我们吃了吗？我就喂狗了。站好，坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事了？没做什么错事啊。没做错事。你小小年纪就管大人的事是不是？跟周月月同学学坏了是不是？没有啊，没有。周月月在哪？你出卖我！回来。严嵩，周末，看来你现在是大律师了，还行吧？你怎么还一直在重念工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊！我一边读研，一边养活自己，还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏西把重念买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁，跟我也没有什么关系。我就是一个打工的。严嵩，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林乔的委托，是关于严朗的。担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严嵩，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林乔到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林乔的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。哎，严嵩，你看啊，你我林乔，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林乔这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严嵩。他这人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么
，我现在只想尽快帮你们解决好这件事。怎么解决？让严朗和林乔去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。哎，我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你怎么一点不着急啊？干着急也是没用的，你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女的是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上，真诚的道歉。还有用心的对他们好，小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据？干嘛？我要去证明我是她的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据啊？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。证明我是孩子的父亲。石小金，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？在这儿，我找严总谈点事儿，我先走了啊。哎，等等，正好我也找你有事情。我公司真有急事呢。怎么，这张大律师以后我见面也要提前预约吗？走，跟我走。那小子跟你说什么了？他说：“林乔要跟我争严朗的抚养权。”抚养？哎呦，严朗又不是林乔的孩子，咱不怕他。他建议我带严朗去跟林乔做一次亲子鉴定。亲子鉴定啊，好高科技呀、啊！那去做呀。可是严朗怎么办呀、啊？万一……他心里造成什么阴影怎么办？哎呀，不要把小孩子想的这么脆弱。严朗那小子皮糙肉厚、没心没肺的，我想不会有事儿的。没准儿他还觉得好玩呢。哎，到时候记得带上我啊，让我也见识见识科学。二小姐，怎么了？哎，这车真漂亮啊！不错。哎，像我们这种人啊，再怎么赚钱也不敢买这样的车，是吧？张大律师，你就少在我面前哭穷了，我又不给你借钱。再说我也知道你挣的并不少。哎，我们做的都是小钱。说吧，找我什么事儿？没什么，叙叙旧。我说苏苏七，我公司真有急事呢，那边还有个大案子等我去处理，咱叙旧赶时间行吗？你肯赶时间吗？当然赶时间了，不信给你看行程表。那好，我们现在正在往北京开。北京啊，不是，我说苏琪，你去北京你拉着我干嘛呀？我真有事呢。这离上高速还有十分钟，如果你接下来说的话都是实话的话，那掉头我们还来得及。如果要不是的话，你懂的。哎呀，我说苏大小姐啊，那你问吧问吧，我保证如实相告，行吗？你应该知道我想问什么吧？不知道。好，那我就直接了当一点。严嵩的儿子是不是林乔？严嵩有儿子了，还是林乔的？不会吧？我说苏琪啊，你看啊，我觉得咱们还是别捕风捉影了。你和林乔马上都结婚了，现在出这样的谣言，肯定是有目的的，你说是吧？别呀、啊，舒淇，咱们这样是不对的，你知道吗？我们讲究的是正规节目，我真的什么都不知道。你
怎么还加速啊？啊，行行行行，我说，我保证什么都说，行吗？好啊，说吧。你知道多少？基本都知道。那你还问我啊？我就想知道，你怎么帮林小姐决定的事情？我怎么这么命苦啊我